क्वेश्चन नंबर फाइव दिस इज अबाउट द टेक्स्ट इट एक वाक्य आपके इसमें टेक्स्ट में लिखा हुआ है द सेंटेंस इज लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स इन इंडिया भारत में ना तो कानून का सम्मान होता है और ना उसे उचित तरीके से लागू किया जाता क्या मतलब है इसका हाउ इज दिस सेंटेंस कनेक्टेड विद द चैप्टर वी हैव मेड सो मेनी लॉज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट आर्टिकल 48 एट ए इज डिस्क्राइब इन दैट चैप्टर वी हैव ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring or government will endeavor towards prayas karenge to endeavor matlab prayas karna towards uh, creating a proper environment but unfortunately nothing of this is happening neither the government is taking proper steps it has made laws but making law by itself is not enough you have to implement it aapko use lagu karna hai पालन न करने वालों को सजा देनी होगी देतरा यू हैव टू एक्ट एज ए देतरा फॉर दोज हु आर नॉट कंडक्टिंग दम सेल्फ प्रॉपरली फायरवुड कुकिंग के लिए जिस स्तर पर काटा जा रहा है यू कैन इमेजिन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट विच इज द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन जो उष्ण कटीय जो क्षेत्र है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जहाँ पे मानव सभ्यता के विकास का आधार है वहाँ मैनी स्पेशीज ऑफ लाइफ आर ऑलरेडी फेसिंग एक्सटेंशन वे समाप्त प्राय ऑलरेडी हो चुकी हैं पार्लियामेंट ने भी अपनी अप रिपोर्ट में कई बार ये कहा है दे हैव हाईलाइटेड दैट ए डिजास्टरस वाइपिंग आउट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट हैज टेकन ओवर इन द लास्ट फ्यू ईयर और उसका डेटा भी है आप डेटा देखिए थोड़ा अपडेट करिए आंकड़े उसमें डालिए लार्ज एरिया डेजिग्नेशन एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्री लेस कहने को वो फॉरेस्ट लैंड है सरकार ने इसको प्रोटेक्शन के लिए बहुत खर्च किया है लेकिन प्रोटेक्शन किस चीज का कर रहे हैं जब वहां पेड़ काट दिए गए हैं और पेड़ काटे कैसे जा रहे हैं हाउ कम द ट्रीज आर बींग कट वेन दैट्स ए प्रोटेक्टेड लैंड because government is not taking enough steps many wildlife species are also near extinction so laws are never respect are never respected nor enforced this question is in special reference to india abroad many steps are being taken severe penalties are being imposed but in india situation is not that good question number 6 are we to leave our successors a scourge the planet of advancing deserts impoverished landscapes and an ailing environment kya hum apne uttaradhikariyon ko jhulsa hua grah badhta registan aur khasta hal bhumi दर्द से कराहता हुआ पर्यावरण सौंपने जा रहे हैं ये किसने कहा है एल के झा द फेमस इकोनॉमिस्ट एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट फ्रॉम इंडिया हु एज ए पार्ट ऑफ दैट एक्सक्लूसिव कमिटी मेड एट द वर्ल्ड लेवल टू स्टडी द इंपैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ पोल्यूशन एंड ऑल उनका ये वाक्य आर वी टू ली सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम ऐसी ऐसा ऐसी दुनिया छोड़ रहे हैं अपने आने वाले लोगों के लिए पीढ़ी के लिए जिसमें रेगिस्तान बढ़ रहे हों ग्रह झुलस रहा हो गर्मी से और खस्ता हाल भूमि हो जहां पे उपजाऊपन कम होते जा रहा हो फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देर ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस दैट इज अ पॉजिटिव साइन when you write answer to this you can start with the positive point that this is for the first time that there is a world awareness towards environment there is a positive sign that people think that earth itself is a living organism 
कि वह भी एक जैविक प्राणी है जिसके हम हिस्से हैं अभी तक क्या होता था पृथ्वी को हम ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मांग मानते थे अब हम मानने लगे हैं कि इट हैज इट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड इट इज वाइटल इसमें जान है लाइफ है एंड बिकॉज इट हैज लाइफ वी मस्ट रिस्पेक्ट इट वी मस्ट प्रिजर्व इट सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज attempts are being made consciousness is increasing world is coming together and closer to each other on these issues instead of area by area discussion local discussion and local solution now people are thinking of a holistic solution at world level not at uh, no no स्थानीय स्तर पर अब नहीं सोचे अब वो दुनिया के स्तर पर पूरे विश्व के स्तर पर सोचा जा रहा है यू कैन ऑल्सो राइट दैट पीपल आर कॉन्शियस दैट दे नीड टू बी ट्रस्टीज ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन हम ट्रस्टी बने ये हमारी अपनी जमीन नहीं है हम इसके मालिक नहीं है हम किराएदार हैं इस धरती पर आए हैं तो मालिक नहीं है किराएदार हैं और किराएदार कोई जिम्मेदारियों से रहना होता है हमको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी इफ यू रिमेंबर अनदर पॉइंट इन दिस आंसर 1987 रिपोर्ट विच से दैट डेवलपमेंट मींस नीड ऑफ द प्रेजेंट टू बी मेट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड फॉर टूमोरो अब ये सोच भी आने लगी है कि हम अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करें लेकिन यह सुनिश्चित करते हुए कि भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं पर कोई प्रहार तो नहीं कर रहे हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट द नीड्स उनकी आवश्यकताओं पर हम कुठारा पात तो नहीं कर रहे हैं दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दिस ये जो सोच आ रही है ये बदलती हुई सोच बता रहा है कि नो वी आर नॉट टू लीव एक्सटेंडेड डेजर्ट वी आर नॉट टू लीव स्कॉर्च स्कॉर्चिंग अर्थ एंड सो ऑन सो फोर्थ देर इज अ रियलाइजेशन मैन हैज रियलाइज द नीड फॉर ए पार्टनरशिप बेस्ड सिस्टम ऑन अर्थ इंस्टेड ऑफ डोमिनेशन बेस्ड सिस्टम यू रिमेंबर दैट नाउ प्रीवियसली man used to think that he can dominate nature wo nature par havi ho sakta hai prakriti par havi ho sakta hai you remember those paragraphs then slowly he has realized ki no it's not a game of one up manship ye koi khel nahi hai jisme hum upar ho aur aap usko niche kare ye barabari ka samjhauta hona zaruri hai it's a question of partnership now पार्टनरशिप का जो की सोच जो आई है दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट एंड टू द चैप्टर एज आई सेड अर्लियर वी हैव क्वेश्चन आंसर सेशंस एंड फॉलोड बाय डिफिकल्ट वर्ड विद अ बिट ऑफ एक्सप्लेनेशंस फॉर देम अमंग द क्वेश्चन आई हैव पिकड अप द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट इट आपके सुविधा के लिए आपके किताब से ही जो प्रश्न लिए गए हैं वो उन्हीं को लिया गया है एंड आई एल बी गिविंग गाइड लाइन टू सम ऑफ दीज क्वेश्चन फॉर वी फॉर यू टू राइट देम इन डिटेल इन योर ओन लैंग्वेज सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लोकेट द लाइन्स इन द टेक्स्ट दट सपोर्ट द टाइटल द एलिंग प्लानिट locate the lines in the text that support the title jo shirshak hai the ailing planet usko support karte hue jo panktiyan author ne likhi hain is apne article mein use aapko identify karna hai nikalna hai arthat aapko bariki se padhna hoga 
और पढ़ते हुए ऐसे वाक्यांश को वाक्यों को निकालना होगा जिसमें ऐसा लगता है कि ऑथर बीमार होते हुए ग्रह के बारे में इसमें बता रहा है सम ऑफ द लाइंस फॉर यू एज ए गाइड लाइन आर नंबर वन द लाइन दैट सपोर्ट द एलिंग प्लैनेट कॉन्सेप्ट फर्स्ट लाइन इज द अर्थ वाइटल साइंस रिवील ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ बिल्कुल शुरुआत में पंक्ति कहीं पर लिखी हुई है आप खोजें और इसमें लिखा है द अर्थ वाइटल साइंस रिवील ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ गिरते हुए स्वास्थ्य को इशारा करती है अर्थ के जो वाइटल साइंस हैं जो महत्वपूर्ण आवश्यक अंग हैं आवश्यक चिन्ह जो हैं वे पेशेंट के गिरते हुए स्वास्थ्य की ओर इशारा कर रहे हैं ये आपको मैंने पूर्व में बताया था तो दिस इज वन लाइन विच इज सपोर्टिंग द टर्म द एलिंग प्लानट वन ऑफ दोज लाइन्स आर वी हैव बिगन टू टेक ए हॉलिस्टिक व्यू ऑफ वेरी बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस वी हैव बिगन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ अवर एग्जिस्टेंस ऑथर कहते हैं कि अब हमने संपूर्ण समग्र परिप्रेक्ष्य में अपने अस्तित्व के आधार को समझने का प्रयास करना शुरू कर दिया है आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी बिकॉज देर समथिंग रॉन्ग विद द प्लानट एंड वॉट इज रॉन्ग इट इज एलिंग इट इज declining in terms of health so there are three four more such lines you have to pick up and write their answer question number 2 what does the notice notice shabd kahan pe aaya aapko khayal karna hoga what does the notice the world's dangerous animal at a cage in the zoo of lusaka zambia यू रिमेंबर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल एट ए केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई इसका महत्व बताएं क्या अर्थ है इस लाइन का इस नोटिस का क्या अर्थ है सिग्निफाई करना मतलब विशेषता बताना क्या जाहिर करता है ये आपको बताना इफ यू रिमेंबर इन लुसाका There is a zoo, there is a cage for animals, and out on the cage wall is a notice written which I have read out: "World's most dangerous animal." <coughs> Then what else is there? A mirror. And the moment you or me, anybody goes there and reads that notice, we also see ourselves in that mirror. हम अपने स्वयं को उस मिरर में देखते हैं, उस दर्पण में देखते हैं, इसके मायने क्या हैं? हम हैं सबसे ज्यादा खतरनाक एनिमल क्योंकि हम पृथ्वी के का सबसे ज्यादा नाश कर रहे हैं पृथ्वी के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं सो नाउ दिस इज द नोटिस व्हाट डज इट सिग्निफाई इट सिग्निफाई दैट मैन इज द वर्स ऑफ द एनिमल्स हु इज कॉजिंग ग्रेटेस्ट डैमेज to the ecosystem paryavaran environment of this earth it signifies that thoda sa aur isme aapko likhna hoga question number 3 how does or how are earth principal biological systems being depleted <coughs> kitne biological system bataye gaye the चार और डिप्लीट का अर्थ क्या होता है कम होना जो मुख्य बायोलॉजिकल सिस्टम है वो धीरे धीरे कैसे कम हो रहा है जैविक प्रणाली जो है वो जैविक प्रणाली जो चार तरीके की है उसमें कैसे ह्रास हो रहा है गिरावट कैसे आ रही है इफ यू रिमेंबर फोर सिस्टम्स विच आर देयर वन इज अबाउट fishing fish the second is about 
um, food crop, the third is about forest, and fourth you find out yourself. The man is playing with the living organism. Earth is being treated as a living organism. The earth's vital signs reveal declining health. Its principal biological systems are under heavy load as each of those systems are being eaten up, used up. You remember what L.K. Jha had to say? As a result of this depletion, L.K. Jha said that are we to leave our successors a scourge planet, impoverished landscape and ailing environment? In the fourth biological systems, it is very categorically stated by the author that they form the foundation, global foundation of economic system. As they supply food, raw material for industry, for human being, etc. And except petrol and petroleum product mineral, they are complete in themselves. Their productivity is badly being affected as they are reaching now an unsustainable level. Now, as she said, the people who are in the world are in the world. So, you have to talk about these four systems. Question number four Why does the author ever? Look at the spelling, the word ever, A-V-E-R. Why does the author ever that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society? Ever karna matlab sahmat hona. Kehna. Jor se kehna, jor de kar kehna. Why does the author ever that the growth of world population, ki dunya ki jo barti hui jan sankhya hai, wah world society, dunya ki jo, dunya ka jo samaj hai, mano jati hai, uske liye ek bahut bada distorting factor hai. Distort karna matlab badal dena, tod marod dena, badranga kar dena, bedol kar dena, galat kar dena. ये सब उसके अर्थ है डिस्टॉर्ट करना डोंट डिस्टॉर्ट द फैक्ट तुम सच्चाई को तोड़ो मरोड़ो मत यहां पर मानव की जो जन जनसंख्या है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या वह हमारे मानव जाति के लिए तोड़ने मरोड़ने का काम कर रही है व्हिच इज बैड लेखक दावे के साथ ये कैसे कहता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या मानव समाज को विकृत करने का काम कर रही है तोड़ मरोड़ कर विकृत कर रही है तो व्हाट इज द आंसर टू दिस व्हाई डज द ऑथर से यू हैव टू गिव द रीजंस ही से सो बिकॉज वर्ल्ड पॉपुलेशन इज द वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग ह्यूमन सोसाइटी रीजन नंबर वन मल्टीफोल्ड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस जो हमारे संसाधन है उसमें जो लगातार कमी हो रही है दैट इज वन सेकेंड द स्टेटिस्टिक्स इट टुक ऑलमोस्ट ए मिलियन इयर्स टू रीच फर्स्ट बिलियन बट ओनली ओवर द नेक्स्ट वन हंड्रेड इयर्स सेकेंड बिलियन एंड नाउ वन पॉइंट सेवन एंड देन थ्री पॉइंट सेवन विद एड इट दैट डेटा इज देयर वो आंकड़े आपके पास हैं एंड बाय टू 5.7 बिलियन तो क्या इसमें डिस्टॉर्ट नहीं होगा क्या इसमें समाज में समाज विकृत नहीं होगा थर्ड रीजन मैन इज द बिगेस्ट पोल्यूटर ऑफ अर्थ एनवायरनमेंट कटिंग फॉरेस्ट फिशिंग फॉर प्रोटीन फॉरेस्ट फॉर फायरवुड एंड व्हाट नॉट जो भी वो कर रहा है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट that is bad that is spoiling rich is getting richer poor getting poor 
And poor people, in order to make their income more, they produce more children, making the population all the more lopsided with poor people being larger in number. So you have to explain this. वो दावा ऐसा क्यों कर रहा है तो इसके कारण आपको चार पांच कारण बताने पड़ेंगे थ्री रीजन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एड टू मोर टू मेक इट ए कंप्लीट आंसर वी हैव नॉट इनहेरिटेड टू इनहेरिट मतलब विरासत में मिलना वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम अवर फोर फादर्स पूर्वज फोर फादर्स यानी पूर्वज हमने अपने पूर्वजों से इसे विरासत में नहीं ली है हमने अपने बच्चों से इसे उधार ले रखा है वी हैव बोरोड फॉर अवर चिल्ड्रन बच्चों के लिए उधार लिया है आने वाली पीढ़ी के लिए हमने उधार लिया है विरासत में नहीं लिया ये जो वाक्य है ये आप यदि अपने जेहन में रखेंगे तो आई एम श्योर दैट पीपल ऑफ योर जनरेशन will be conscious about the importance of environment importance of protecting environment that we have not inherited we have borrowed for whom for our children apne bachon ke liye humne apne purjon se dharti li hai ab hum apne bachon ko kaisi dharti dena chahte hain so now you have to explain this the answer lies the human race has become conscious about this now that yes we have borrowed it aur isi consciousness ka parinam hai that there is a green movement growing all over pehla green movement kahan hua tha new zealand mein and there is a shift towards the ecological view from mechanical view second point third point There is a worldwide consciousness that Earth is a living organism. Fourth, there is an understanding that Earth's health is deteriorating. पृथ्वी का स्वास्थ्य गिर रहा है, उसमें गिरावट आ रही है, समझ है. Fifth, world population is growing, and it is this growth in population which is one of the major factor for. causing imbalance for destroying the future of human society and so on and so forth so you have to give few more points in support of this and prove and say that we have become conscious about the need to maintain balance between nature and development and that is the reason why we are talking about sustainable development now sustainable development next the problem of over population that directly affects our life explain over population ki jo samasya hai jo hamare jeevan ko pratyaksh roop se prabhavit kar rahi hai us par apni tippani kare answer is population explosion is the greatest factor one of the greatest factor destroying future of human society lk jhaz remark you remember you have to write that what kind of world we are going to give to the next generation third point the notice at lusaka on the cage wall where man is being called the most dangerous animal dangerous for what dangerous for the environment dangerous for spoiling the ecological balance and causing damage to the environment and as such causing damage to the entire human race next therefore without world population control it is almost impossible that the planet health can be improved sustainable development is the next topic that is being talked about which can help us in ensuring 
improvement in environment. We treat ourselves as trustees, not as masters. We treat ourselves as partners, not as at the dominant level, and so on and so forth. And it's only then that we will pass an inhabitable planet to the future generation. Ek line is bahut mahatpoon thi. After all, we have its tenancy. Tenancy matlab kirayadar. Sachai to ye hai ki hum iske kirayadar hai. With full repairing lease. Or kirayadar hone ke nate. Apne rehne ke kaal mein yadi hum kuch nuksan karte hai. To uski puri bharpai karne ki jimme dari hamari hai. Par yaha pe bharpai kaise hogi. Nuksan jo hota hai bada ghatak hota hai. Ozone layer. Ozone mein jo hole ho gaya hai. That is very dangerous. Irreparable. So you have to comment on it on this yes, overpopulation and all are causing danger. So with these words, we end up with the question answers. I have given you guidelines. You have to write them all on your own words. <laughs> now we come to the few difficult words. Many of those words have already been touched upon while teaching the lesson and translating them into Hindi. But still there are many more which I find are useful and I pick up some of them, explain them, make sentences out of them. First word, domination. Domination matlab prabhutva. Complete control. The American domination on world, Varchasva, Prabhutva, the American domination on the world is a very common knowledge. Sabko malum hai ke America ka Prabhutva hai puri dunya mein. Common knowledge hai, sabko gyan hai. Another word, to differ, D-I-F-F-E-R. एक होता है different, अलग होना. और to differ मतलब, to differ कार्थ होता है भिन्न होना. I differ from you in this. इस मामले में मैं तुमसे भिन्न हूँ. अर्थात मेरे विचार और तुम्हारे विचार अलग अलग हैं, मिलान नहीं हैं. You always differ from your sister. तुम हमेशा अपनी बहन से हमेशा अलग विचार रखते हो. So this is the word differ, D-I-F-F-E-R, differ. Ek word I languish, languishing. What is languish? Languish means to reduce, kam ho jana. Kheel ho jana, murjha jana. He is languishing in jail. Wah jail mein sad raha hai. Jisko aisa bolte hai na? Oh, he is languishing in jail. So and so, who was otherwise a good student, unfortunately is languishing in village. He is living in the village. He is living in the village. Too many flowers are born to blush unseen. Many flowers are born to blush unseen. And then they are languishing. Where? In the village. Maru bhoomi mein koon rehta hai, koi nahi. Lekin wahaan bhi fool ukte hai. Par unko dekhne wala koi nahi rehta hai. So they languish unseen, unknown. Na koi dekhta hai, na koi unko jaanta hai. Aise kai sundar sundar fool maru bhoomi mein khil ke samapt ho jate hai. Usi prakar, bahut se achche loog khilte hai. Lekin bina apni pehchan banaye, murjha bhi jate hai. Without making their identity feel to everyone, they languish also. They wither away, gayab ho jate hain, wither away. Next, ek shabd aya inter alia. Ek shabd aya inter alia. 
इंटर एलिया मतलब अमंग अदर थिंग्स अन्य बातों के साथ अन्य बातों के साथ इंटर एलिया दिस ऑल्सो बी एडेड इसको भी जोड़ दिया जाए नेक्स्ट वर्ड डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश इकोनॉमिस्ट एल के झा नानी पालकी वाला वॉज ए डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट डिस्टिंग्विश मतलब वेल नोन प्रसिद्ध एंड टू डिस्टिंग्विश मतलब अंतर करना डोंट डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू इन दोनों में अंतर मत करो कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू स्कूटर्स क्या इन दो स्कूटर्स में तुम अंतर बता सकते हो एक तो होता है डिस्टिंग्विश करना मतलब अंतर बताना और एक होता है डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश मतलब प्रसिद्ध नामी वेल नोन नेक्स्ट वर्ड इज परसेप्शन टू परसीव इज ए वर्ड पी ई आर सी ई आई वी ई टू परसीव परसीव मतलब दूर की गहराई में सोचना दूर तक जाना सोच में टू परसीव उससे बना परसेप्शन परसेप्शन मतलब दृष्टिकोण आई परसीव दैट ओवरऑल रिजल्ट विल बी एवरेज मुझे लगता है कि कुल परिणाम जो है वो औसत रहेगा आई परसीव परसेप्शन हिज परसेप्शन टू वर्ड लाइफ इज वेरी गुड जीवन के प्रति उसका नजरिया उसका दृष्टिकोण बहुत अच्छा है वो है परसेप्शन यू मस्ट हैव गुड परसेप्शन टूवर्ड्स लाइफ जीवन के प्रति तुम्हारा नजरिया अच्छा होना चाहिए दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट टू रिवॉल्व आर ई वी ओ एल वी ई टू रिवॉल्व मतलब मूव अराउंड किसी के चारों ओर घूमना अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन हु डिस्कवर्ड इट कोपरनिकस ए पोलिश खगोल शास्त्री पोलैंड का एस्ट्रोनमर था उसने ये खोज निकाली कि पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों तरफ उसके पहले क्या सोचा जाता था कि सूरज घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ ये पहली बार कोपर निकर्स ने डिस्कवर किया वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवर एंड इन्वेंशन डिस्कवर करना मतलब कोई चीज जो ऑलरेडी है अस्तित्व में उसकी सच्चाई को सामने निकाल लेना जैसे कोपर निकर्स ने सच्चाई सामने निकाली सूरज पहले से है पृथ्वी पहले से है तो उसने सच्चाई सामने निकाली कि पृथ्वी घूमती है ऐसी सच्चाई को सामने निकालने पर क्या कहते हैं डिस्कवर और इन्वेंशन मतलब नई चीज को इसी ईजाद करें तो नई चीज का कोई सा आविष्कार करें तो उसे कहते हैं इन्वेंशन मैंने आविष्कार और डिस्कवरी मैंने खोज कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका और डिस्कवर्ड अमेरिका कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका पेनिसिलीन और कोविड नाइनटीन वॉज इन्वेंटेड नॉट डिस्कवर्ड सो परसेप्शन चेंज जो पूरा दृष्टिकोण बदल गया जब ये दुनिया में को मालूम हुआ कि अर्थ मूव राउंड द सन तो द होल परसेप्शन चेंज टू रिवॉल्व मतलब घूमना अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज टू प्रिजर्व प्रिजर्व करना मतलब किसी चीज को संरक्षित करना बचा के रखना ह्यूमन लाइफ हैज टू बी प्रिजर्व बाय प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट मानव सब जीवन को हमें संरक्षित करना है कैसे वातावरण को संरक्षित करते हुए वातावरण को बर्बाद करके मानव जीवन संरक्षित नहीं हो सकता मानव जीवन बचाया नहीं जा सकता इसीलिए टू प्रिजर्व से बना है लेटेस्ट प्रिजर्व दिस इन द फ्रिज कुछ चीज हमें बचा के रखना होता हम फ्रिज में उसे क्या करते हैं प्रिजर्व करते हैं और उसी से एक शब्द बना है प्रिजर्वेटिव प्रिजर्वेटिव 
ऐसा केमिकल जिसको कुछ चीज़ों में डालें तो वो जल्दी ख़राब नहीं होती जैसे अचार वगैरह बनता है शरबत बनता है और शरबत सालों साल सॉस सा, रहता है सालों साल सॉस फॉर ईयर्स सॉस एंड जूस एंड ऑल दो थिंग्स बॉटल जूस दे रिमेन इंटैक्ट बिकॉज ऑफ प्रिजर्वेटिव उसमें ऐसा केमिकल रहता है जो संरक्षण का काम करता है सो प्रिजर्व से बना प्रिजर्वेटिव नेक्स्ट टू रिवील आई टोल्ड अबाउट दिस वर्ड टू रिवील मैंने दिखाना ही वॉज टॉकिंग टू मी ऑन फोन बट डिड नॉट रिवील हिज आइडेंटिटी वह मुझ पर फोन पर बात कर रहा था लेकिन उसने अपने परिचय नहीं दिया अपने बारे में नहीं बताया टू रिवील मतलब दिखाना सामने लाना ही डिड नॉट रिवील द ट्रूथ पुलिस ने उस पर बहुत दबाव बनाया बट ही डिड नॉट रिवील द ट्रूथ पुलिस ने बहुत दबाव बनाया लेकिन उसने सच्चाई नहीं दिखाई सच्चाई सामने नहीं लाई टू रिकॉल कॉल एंड टू रिकॉल रिकॉलिंग इज अ वेरी रिकॉलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर गुड स्टूडेंट्स आपने कुछ याद कर लिया लेकिन समय पर उसे दिमाग से नहीं ला पाते तो ऐसा ज्ञान क्या काम का समय पर उसका उपयोग कर लिया जाए वो तभी संभव है जब समय पर आप उसको रिकॉल करें समय पर उसे सामने लाएं, याद तो कर लिया बट कुड नॉट रिकलेक्ट समय पर याद नहीं आया तो ऐसा याद करने का क्या उपयोग उसी से बना रिकलेक्शन रिकलेक्ट रिकलेक्ट वेदर आई हैड गिवन यू मनी जरा याद करो कि क्या मैंने तुम्हें पैसा दिया था रोनाल्डो हैज बीन रिकॉल इन टू द टीम रोनाल्डो को टीम में वापस बुला लिया गया रिकॉल्ड बुमराह हैज बीन रिकॉल्ड इन द टीम वहां पर देखिए रिकॉल का दूसरा अर्थ है वापस बुलाना और एक मैं बता रहा हूं रिकॉल करना मतलब उसको पुनर्स्मृति में लाना याददाश्त में लाना सामने आई कैन नॉट रिकॉल दैट आई हैड बीन टू दिल्ली मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं कभी दिल्ली गया था राइट सो दिस इज रिकॉल नेक्स्ट वर्ड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इज टू सेटअप लेट अस सेटअप ए कैंप टू सेटअप मैंने स्थापित करना स्थापित करना सो आई सेटअप ए स्कूल मैंने एक स्कूल स्थापित किया सेट अप सेट आउट मतलब यात्रा शुरू करना ही सेट आउट फॉर ए लॉन्ग जर्नी सो सेट अप मीन स्थापित करना किसी चीज को एस्टैब्लिश करना He has set up a huge, uh, huge university. एक बहुत विशाल university की उसने स्थापना की है. Next word that you have is holistic. ये शब्द तीन चार बार आपने पढ़ा और कई प्रश्नों के उत्तर में आएगा. ये holistic. H O L I S T I C. Holistic मतलब होता है complete. समग्र संपूर्ण कॉम्प्रिहेंसिव सब कुछ नजरिए से संपूर्ण दृष्टिकोण यू मस्ट हैव ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड दुनिया को समग्र दृष्टि से देखो एक ही नजरिए से मत देखो हो सकता है सब बुराई ही दिखाई दे हो सकता है कुछ अच्छाई ही दिखाई दे बुराई ना दिखे वो दोनों गलत है हो सकता है निराशावादी विचार ही आए हो सकता है बहुत ज्यादा अति उत्साहित हो जाए आप नो मेक ए होलिस्टिक व्यू अच्छा बुरा सब नजरिए से समग्र दृष्टि से सोचना उसे कहते हैं होलिस्टिक कंप्लीट संपूर्ण दृष्टिकोण स्लो डाउन स्लो मतलब आपको मालूम है 
कार को धीमा करना इसको कैसे बोलेंगे कार को धीमा करो स्लो योर कार नो स्कूटर को धीमा धीरे करो तो हम कहेंगे स्लो डाउन योर कार स्लो डाउन योर स्पीड स्लो डाउन योर स्पीच बहुत तेजी से आप बोल रहे हो मैं आपको कहता हूं धीरे धीरे बोलें स्लो डाउन योर स्पीच थोड़ा धीरे करें तो वहां पे डाउन शब्द आएगा डाउन का मतलब नीचे नहीं है यहां पर स्लो और डाउन मिलाकर एक अलग शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है धीमा करना स्पीड कम करना नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज अनसस्टेनेबल एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट विच कैन बी सपोर्टेड सपोर्टेड फॉर एन नंबर ऑफ इयर्स एंड अनदर डेवलपमेंट इज अनसस्टेनेबल जिसे हम लगातार सपोर्ट नहीं कर सकते विच कान बी सपोर्टेड जिसका पोषण ना किया जा सके तो अनसस्टेनेबल दैट्स अनदर वर्ड इम्पेयर मतलब नुकसान पहुंचाना और उससे बनाए इम्पेयर्ड इम्पेयर्ड मतलब हार्म नुकसान पहुंचाया इम्पेयर्ड देन लास्ट वर्ड दैट वी हैव इज टू डिस गायब हो जाना टू अपियर मैंने दिखाई देना और टू डिस मैंने गायब हो जाना दिस विद द डार्कनेस अराउंड दैट थीप डिस जैसे अंधेरा हुआ चोर गायब हो गया लुप्त हो गया छिप गया so with these words we end up with the question answers i have given you guidelines you have to write them all on your own words <laughs> now we come to the few difficult words many of those words have already been touched upon while teaching the lesson and translating them into hindi but still there are many more which i find are useful and i pick up some of them explain them make sentences out of them first word domination domination matlab prabhutva complete control the american domination on world varchasva prabhutva the american domination on the world is a very common knowledge sabko malum hai ki america ka prabhutva hai puri duniya mein common knowledge hai sabko gyan hai another word to differ d i w f e r ek hota different alag hona aur to differ matlab to differ ka arth hota hai bhinn hona I differ from you in this. इस मामले में मैं तुमसे भिन्न हूं अर्थात मेरे विचार और तुम्हारे विचार अलग अलग हैं मिलान नहीं है You always differ from your sister. तुम हमेशा अपनी बहन से हमेशा अलग विचार रखते हो So this is the word differ. D I W F E R. Differ. एक वर्ड आया लैंग्विश लैंग्विशिंग वॉट इज लैंग्विश लैंग्विश मीन्स टू रिड्यूस कम हो जाना खीण हो जाना मुरझा जाना ही इज लैंग्विशिंग इन जेल वह जेल में सड़ रहा है जिसको ऐसा बोलते हैं ना ओ वो क्या कर रहा है ही इज लैंग्विशिंग इन जेल सो एंड सो हु अदरवाइज अ गुड स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली इज लैंग्विशिंग इन विलेज वो गांव में पड़ा हुआ है वही मुरझा रहा है टू मेनी फ्लावर्स आर बॉर्न टू ब्लश अनसीन बहुत से फूल खिलते हैं और फिर लैंग्विश हो जाते हैं कहा मरुभूमि में मरुभूमि में कौन रहता है कोई नहीं लेकिन वहां भी फूल उगते हैं 
पर उनको देखने वाला कोई नहीं रहता सो दे लैंग्वेज अनसीन अनोन ना कोई देखता है ना कोई उनको जानता है ऐसे कई सुंदर सुंदर फूल मरुभूमि में खिल के समाप्त हो जाते हैं उसी प्रकार बहुत से अच्छे लोग खिलते हैं लेकिन बिना अपनी पहचान बनाए मुरझा भी जाते हैं विदाउट मेकिंग देयर आइडेंटिटी फील टू एवरी वन दे लैंग्वेज ऑल्सो दे विदर अवे गायब हो जाते हैं विदर अवे नेक्स्ट एक शब्द आया इंटर एलिया <coughs> एक शब्द आया है इंटर एलिया इंटर एलिया मतलब अमंग अदर थिंग्स अन्य बातों के साथ अन्य बातों के साथ इंटर एलिया दिस ऑल्सो बी एडेड इसको भी जोड़ दिया जाए नेक्स्ट वर्ड डिस्टिंग्विस्ट डिस्टिंग्विस्ट इकोनॉमिस्ट एल के झा नानी पालकी वाला वॉज ए डिस्टिंग्विस्ट ज्यूरिस्ट डिस्टिंग्विस्ट मतलब वेल नोन प्रसिद्ध एंड टू डिस्टिंग्विश मतलब अंतर करना डोंट डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू इन दोनों में अंतर मत करो कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू स्कूटर्स क्या इन दो स्कूटर्स में तुम अंतर बता सकते हो एक तो होता है डिस्टिंग्विश करना मतलब अंतर बताना और एक होता है डिस्टिंग्विश्ड डिस्टिंग्विश्ड मतलब प्रसिद्ध नामी वेल नोन 